。大家好，欢迎光临大鱼食堂。今天我们来做北海道牛奶吐司，不用中种、汤种、波兰种，最简单快速的直接法，也可以让面包柔软而细腻。我用的是新鲜酵母，用量是干酵母的三倍，掰碎。鲜酵母的发酵时间比干酵母要短，味道也更加天然。加鲜奶油和牛奶，这两样都是冷藏的，可以保证面团在搅打时保持一个较低的温度。一个鸡蛋， 50克糖。面粉我用的是这种普通的白面粉，蛋白质含量 12% 瑞士市面上的面粉几乎都算不上高筋面粉。但是这个做吐司也是可以的。最后放五克盐，增加风味。这个面包我是夏天做的，我在搅拌缸外面包了冰袋。面团温度高了会影响面筋的形成，所以要尽量让面温控制在26度以下。这个配方液体量比较大。超过了面粉重量的 75% 面团不太容易离缸。可以这样把面从搅拌钩上刮下来，帮助它更快的成团。我的除湿机除了最低速以外，还有七档。先用一档搅拌，在面团离缸以后，提高到二档。吐司面包是要揉出手套膜的，也就是搅打到面团的完成阶段。面团可以轻松拉出坚韧、不易破裂的薄膜，破洞边缘光滑无锯齿，这是面团在弹性和延展性之间的一个平衡点。这样发酵过程中，面筋才能牢牢包裹住气体，做出细腻又蓬松的吐司。把面团整圆，去掉冰袋。盖上，室温发酵到两倍大。这时面团的温度是26度， 2 5五到二十度是最适宜酵母繁殖的温度。发酵好的面团用手指沾面粉戳动，不塌陷，不反弹。用刮板在缸壁刮一圈，把面团整个取出来。排气，分割成六份，每份一百七十克左右，把每个小面团滚圆。盖上保鲜膜，松弛15分钟。我用的是450克的吐司盒。450克指的是烤好以后吐司的重量，因为烘烤有折损，烤前的面团重量在500克左右比较合适。把小面团擀长，擀面杖轻轻从中间向两端送出去，继续按压排气。翻面，折成三折，再松弛十分钟。松弛过的面团按扁，再次擀长，宽度跟吐司盒差不多。
排气。翻面，把底边压薄，从上向下卷起，大概两圈到两圈半。卷好后收口向下，排在吐司盒里进行二次发酵。二次发酵的温度最好是三十五度。湿度 85% 可以提前在烤箱里放一个装了热水的烤盘，来营造发酵环境。半小时后检查面团状态，并且预热烤箱到200摄氏度。手指沾干面粉，按个小坑，面团缓慢回弹，就可以烘烤了，不必在意面团的高度。揉面时的面温、面团搅打的状态、面粉精度、酵母活性、整形圈数都会影响二次发酵的效果。面团可能发到六七分满就过头了。二发过头的面团烘烤后比烘烤之前还要矮，而且组织粗糙，所以观察面团的状态最为重要。二发恰到好处，即使高度不足，也可以烤出一个松软可口的面包。吐司盒放在烤箱中下层。上下火200摄氏度烤35分钟。我喜欢做加盖的吐司，因为省事，不用刷蛋液。如果你做山形吐司，表面上色后要加盖铝箔纸。出炉后震一下，脱模，放凉。一个做的比较好的吐司，表面颜色均匀，圆角、方角都可以，看你喜好。虽然说拉丝不是判断吐司成败的标准，但是撕开的过程还是很治愈的。刚烤好的吐司太软，只能撕着吃。要切出平整的片，最好隔夜。一个成功的吐司，内部组织均匀绵密，柔软却不松散。切开的时候是不掉面包屑的。这期视频是我这些年做吐司的经验总结。不管什么配方，做法大同小异，放之四海而皆准。如果对你有启发，请你给我点个赞。欢迎订阅我的频道，一起探讨更多美食。感谢收看，我们下期再见。